നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഈസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം നാഡീ വ്യവസ്ഥ നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബ്രെയിൻ സ്പൈനൽ കോഡ് ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നെർവ്സ് പ്രസന്റ് വിത്തിൻ അവർ ബോഡി ഇനി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ നാഡീ വ്യവസ്ഥയെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം നെയ്ലി സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം മീൻസ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡുമാണ് അപ്പോൾ ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡും ചേർന്നതാണ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര നാഡീ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിനിലെയും സ്പൈനൽ കോഡിലെയും നാഡീ കോശങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അതെ അതായത് ബ്രെയിനിൽ നിന്നും സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നും ഫോം ചെയ്യുന്ന ചില നെർവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാഡികൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നാടികളെല്ലാം ചേർന്നതാണ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അതായത് ഓൾ ദ നെർവ്സ് വിത്ത് ഇൻ അവർ ബോഡി വിച്ച് കണക്ട്സ് ഡിഫറെന്റ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ബോഡി ഇൻ ടു സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ ബ്രെയിനിലേക്കും സ്പൈനൽ കോഡിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ നാടികൾ ചേർന്നതാണ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എത്ര നെർവ്സ് ആണ് ബ്രെയിനിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദർ ആർ ട്വൽവ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് നെർവ്സ് കണക്റ്റഡ് ടു ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഫ്രം ദ ബ്രെയിൻ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് ജോഡിയോളം നാടികൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു വിച്ച് ആർ കോൾഡ് ക്രാനിയൽ നെർവ്സ് ശിരോനാടികൾ എന്നാണ് അവയെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നാടികളാണ് ക്രാനിയൽ നെർവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ശിരോനാടികൾ അവ പന്ത്രണ്ട് ജോഡികളാണുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ സ്പൈനൽ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സുഷുംനയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നെർവ്സ് പോകുന്നുണ്ട് അത് എത്ര പേരാണ് ദർ ആർ തേർട്ടി വൺ പെയേഴ്സ് ഓഫ് സ്പൈനൽ നെർവ്സ് എന്താണ് സ്പൈനൽ നെർവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നും ഡിഫറെന്റ് ബോഡി പാർട്സിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നെർവ്സ് ആണ് സ്പൈനൽ നെർവ്സ് മുപ്പത്തൊന്ന് ജോഡി നാടികളാണ് നമ്മുടെ സുഷുംനയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ചാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാലോ എന്താണ് ഇവിടെ നെർവസ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രണ്ട് തരം നാടി വ്യവസ്ഥകൾ ഏതൊക്കെയാണ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അതായത് കേന്ദ്ര നാടീ വ്യവസ്ഥ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെ പെരിഫറൽ നാടീ വ്യവസ്ഥ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് പെരിഫറൽ നാടീ വ്യവസ്ഥയിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ക്രാനിയൽ നെർവ്സ് ആൻഡ് സ്പൈനൽ നെർവ്സ് സോ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ക്രാനിയൽ നെർവ്സ് ആൻഡ് സ്പൈനൽ നെർവ്സ് there are 12 pairs of cranial nerves and 31 pairs of spinal nerves in our body cranial nerves and spinal nerves constitute peripheral nervous system adayidu 12 jodi shiro nadigalum 31 jodi sushumna nadigalum chernadana peripheral nadi vyavastha ennu parayunnathu next we move on to next topic brain adayidu mastishkam തലച്ചോറ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സോ ബ്രെയിൻ ഈസ് ദ സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സന്ദേശങ്ങളും അവസാനമായിട്ട് വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ മസ്തിഷ്കമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മൊത്തത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രെയിൻ ഈസ് ദ സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ബ്രെയിനിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദെൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബ്രെയിൻ അതായത് മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ഘടന എങ്ങനെയാണ് വട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ബ്രെയി
ഹൗ ബ്രെയിൻ ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻ അവർ ബോഡി എങ്ങനെയാണ് മസ്തിഷ്കം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം മസ്തിഷ്കം തലയോട്ടിയുടെ ഉള്ളിലാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ അതായത് ദ ബ്രെയിൻ ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദ സ്കൾ തലയോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലുകൊണ്ട് നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഭാഗം അല്ലെ സ്കൾ അല്ലെങ്കിൽ തലയോട്ടി എന്ന് പറയും ഈ സ്കള്ളിനുള്ളിൽ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തലയോട്ടിക്കുള്ളിൽ കാണുന്ന മസ്തിഷ്കത്തെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ദർ ഇസ് എ മെമ്പ്രേനിയസ് കവറിംഗ് ദ ബ്രെയിൻ ഈസ് കവേർഡ് ബൈ എ ത്രീ ലയേർഡ് മെമ്പ്രെയിൻ കോൾഡ് മെനിഞ്ചസ് അതായത് മൂന്ന് സ്ഥര പാളികളുള്ള മെനിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൊണ്ട് മസ്തിഷ്കത്തെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഈ മെനിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന ലെയറിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് കാണുന്ന സ്പേസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിടവുകളുണ്ട് അതിനിടയിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ദ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് വിത്തിൻ ദ ഇന്നർ മെമ്പ്രൈൻസ് ഓഫ് മെനിഞ്ചസ് ആൻഡ് ഓൾസോ വിത്തിൻ ദ വെൻട്രിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ അതായത് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് മെനിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന പാളികൾക്കിടയിലും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെയിനിൽ കാണുന്ന അറകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ അറകളിലും ഈ ദ്രവമാണ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് മെനിഞ്ചസിന്റെ പാളികൾക്കിടയിലും അതുപോലെ തന്നെ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ അറകളിലും സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദ്രവം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദീസ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ബ്ലഡ് അതായത് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം എവിടെ നിന്നാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ടു ബ്രെയിൻ സെൽ അതായത് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലെ കോശങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഓക്സിജനും പോഷകങ്ങളും എത്തിക്കുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ് ഈ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവത്തിലൂടെയാണ് ഇനി ഇത് കൂടാതെ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവത്തിന് മറ്റ് രണ്ട് ധർമ്മങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ടു ബ്രെയിൻ സെൽ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ബ്രെയിൻ ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ ഷോക്ക് അതായത് ബാഹ്യ ശതങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം സഹായിക്കുന്നു ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് It regulates the pressure inside the brain. That is, Mastishkathinullile Mardam Kramigarikyan Cerebrospinal Dravam Sahaikunnu. So, there are three functions of CSF. Cerebrospinal fluid provide oxygen and nutrients to the tissues of the brain. Second one, it regulates the pressure inside the brain. And third one, it protects the brain from injuries. Mastishkakalakalakku venda poshagadangalum oxygenum ethikyuga. മസ്തിഷ്കത്തിനുള്ളിലെ മർദ്ദം ക്രമീകരിക്കുക മസ്തിഷ്കത്തെ ശതങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുക എന്നീ മൂന്ന് ധർമ്മങ്ങളാണ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം നിർവഹിക്കുന്നത് സോ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് നറിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ നറിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ പോഷണം എതിലൂടെയാണ് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത് ആ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവത്തിലൂടെയാണ് പോഷകങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് ഹൗ ബ്രെയിൻ ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബ്രെയിൻ ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് inside the skull and also the brain have a three layered covering called meninges and in between the layers of meninges there is a fluid called csf or cerebro spinal fluid all these peculiarities protect the brain skull meninges and also csf protects the brain so we have discussed about protection of the brain and also nourishment of the brain next we move on to the different parts of brain what are the different parts of brain which control and coordinate our life activities adayathu ningalku ariyam nammude sharirathil nadakkuna jeevil pravartanangale ellam thanne niyandrikkukeyum egoippikkeyum cheyyunnathu mastishkathinte vividha bhagangal aanu edellam aanu mastishkathinte pradhana petta bhagangal അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവ നിർവഹിക്കുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സെറിബ്രം ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ഇറ്റ് സഫേഴ്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് ന്യൂമറസ് ഫോൾസ് ആൻഡ് ഫിഷേഴ്സ് ദി ഔട്ടർ പാർട്ട് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഗ്രേ മാറ്റർ ഇസ് ദ കോർട്ടെക്സ് ദ ഇന്നർ പാർട്ട് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് വൈറ്റ് മാറ്റർ ഇസ് മെഡുല സെറിബ്രം ഇസ് ദ സെന്റർ of thought intelligence imagination and memory cerebellum 
second largest part of the brain. It is seen down behind the cerebrum as two lobes. It has fissures and grooves. It coordinates muscular activities and maintains equilibrium of the body. Thalamus seen below the cerebrum acts as relay station of impulses to and from the cerebrum analyzes impulses from various parts of the body and sends the important ones to the cerebrum hypothalamus situated just below the thalamus plays a major role in maintaining homeostasis medulla oblongata it is rod shaped and situated below the cerebrum close to cerebellum controls involuntary actions like heartbeat breathing etc so there are five important parts of brain which control various functions of our body Look at the picture 1.7. ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ഘടനയാണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബ്രെയിൻ സോ ലെറ്റ് എസ് മെൻഷൻ ദ നെയിംസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ഫസ്റ്റ് വൺ സെറിബ്രം ദെൻ സെറിബെല്ലം തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആൻഡ് മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ ദിസ് ആർ ദ ഫൈവ് പാർട്സ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ സോ ലെറ്റ് എസ് ഫെമിലിയറൈസ് ഈച്ച് പാർട്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ സെറിബ്രം സെറിബ്രം എവിടെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയതായിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുറമെ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് സെറിബ്രം സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഭാഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അവ നിർവഹിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ അതായത് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് സെറിബ്രം ദെൻ ഇറ്റ് പോസസ് ന്യൂമറസ് ഫിഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോൾസ് അതായത് ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം ധാരാളം ചുളിവുകളും മടക്കുകളും കാണുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് സെറിബ്രം ഇനി സെറിബ്രത്തിന് വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗവും ഗ്രേ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗവും ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൈലിനേറ്റഡ് ന്യൂറോൺ കാണുന്ന ഭാഗം വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്നും നോൺ മൈലിനേറ്റഡ് ന്യൂറോൺസ് കാണുന്ന ഭാഗം ഗ്രേ മാറ്റർ എന്നും നേരത്തെ പഠിച്ചു സെറിബ്രത്തിന്റെ പുറം ഭാഗമാണ് ഗ്രേ മാറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ സെറിബ്രത്തിന്റെ ഉൾഭാഗം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് വൈറ്റ് മാറ്റർ കൊണ്ടാണ് വിച്ച് മീൻസ് ദ ഔട്ടർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ cerebrum is made up of gray matter whereas the inner part of the cerebrum is made up of white matter the outer part is called cortex and the inner part is called medulla appol cortex in chaara niravum medulla ki velutha niravum avum undavuga ini endakiyana cerebrum cheyuna dharmangal what are the functions which is controlled by cerebrum cerebrum is the center of thought intelligence memory and imaginations and also it evokes sensations and also control all the voluntary movements in our body endakeyana cerebrum control cheynathu nammude chinta adu pole nammude buddhi nammude ormagal adu pole bhavana ivide okke kendram sidhi cheynathu cerebrathilana adu pole thanne indriyanubhavangal ulavaakunu nu vachal endana nammude anju sense organ indeyum pravartanam നിയന്ത്രിക്കുന്ന കേന്ദ്രം സെറിബ്രത്തിലാണുള്ളത് നമ്മൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും സ്മെല്ല് അറിയുന്നതും രുചി അറിയുന്നതും ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സെറിബ്രമാണ് സോ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് സെൻസേഷൻസ് ദൻ ഐച്ഛിക ചലനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു അല്ലെ ഐച്ഛിക ചലനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ വോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് വോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റ്സ് ഇസ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി വിച്ച് ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ അവർ സെൽഫ് ഓർ the movements which can be controlled according to our will adayathu nammude ishtathinu anusarichu nadakkuna sharirika chalanangalayana aichchika chalanangal ennu parayunnathu udaharanathinu nammude kai kaalugalude chalanam adu pole nammude kaluthinte chalanam iveyellam namukku nammude ishtathinu niyandrikkan kariyum ennal nammude sharirathil nadakkuna chila involuntary movements gal undu adayathu anaichchika chalanangal undu adu namukku niyandrikkan kariyigeyilla for example the movements of stomach movement of esophagus then movements of our intestine adayathu nammude kudalinte chalanamo 
അതല്ലെങ്കിൽ ആമാശയത്തിന്റെ ചലനമോ ഹൃദയത്തിന്റെ ചലനമോ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ചലനമോ ഒന്നും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നമുക്കതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല അത്തരം മൂവ്മെന്റ്സിനെയാണ് ഇൻവോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ അനൈച്ഛിക ചലനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെറിബ്രം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് വോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന ഐച്ഛിക ചലനങ്ങളെയാണ് സെറിബ്രം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കാലുകളുടെയും കൈകളുടെയും ചലനമൊക്കെ സാധ്യമാകുന്നത് സെറിബ്രത്തിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് അടുത്തത് സെറിബല്ലം ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ അതായത് മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഭാഗമാണ് സെറിബല്ലം സെറിബല്ലത്തിന്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ബിഹൈൻഡ് ദ സെറിബ്രം ആസ് ടു ഫ്ലാപ്സ് അതായത് സെറിബ്രത്തിന് പിന്നിലായി താഴെ രണ്ട് ദളങ്ങളായിട്ടാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത് സെറിബല്ലം കാണപ്പെടുന്നത് സെറിബ്രവും രണ്ട് ദളങ്ങളായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സെറിബ്രം എന്നും ലെഫ്റ്റ് സെറിബ്രം എന്നും പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ രണ്ട് അർദ്ധഗോളങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെമീസ്ഫിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാൻ കഴിയും ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ എന്നും റൈറ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പൊ സെറിബ്രം രണ്ട് ദളങ്ങളായി കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അതിന്റെ തൊട്ട് പിന്നിലായി സെറിബലവും രണ്ട് ദളങ്ങളായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് ഓൾസോ പോസസ് ഫിഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്രൂവ്സ് അതായത് ചുളിവുകളും ചാലുകളും ഉള്ള ഭാഗമാണ് സെറിബല്ലം ഇവിടെ മടക്കുകൾ കുറവാണ് പകരം എന്താണ് ചുളിവുകളും അതിന്റെ ഇടയിലൂടെ ചെറിയ ചാലുകൾ പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് സെറിബല്ലത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുക ഇനി എന്താണ് സെറിബല്ലത്തിന്റെ ധർമ്മം വട്ട് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സെറിബല്ലം ഇറ്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് മസ്കുലാർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഇക്ലിബ്രിയം ഓഫ് ദ ബോഡി അതായത് പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് ശരീര തുലന നില പാലിക്കുന്നു അതായത് നമ്മുടെ പേശികളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സെറിബല്ലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കൈകളും കാലുകളും ഒക്കെ ചലിക്കണമെങ്കിൽ എന്തും കൂടെ പ്രവർത്തിക്കണം അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന പേശികളും ചലിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മുടെ മസിലുകളെ നമ്മുടെ മസിലുകളുടെ പ്രവർത്തനം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏകോപിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ബോഡി ബാലൻസ് നിലനിർത്താൻ സെറിബലം സഹായിക്കുന്നു സെറിബലത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴോ ഓടുമ്പോഴോ പെട്ടെന്ന് മറിഞ്ഞു വീഴാത്തത് അതായത് സെറിബലം മെയിൻറ്റെയിൻ ഇക്ലിബ്രിയം ഓഫ് ദ ബോഡി ബൈ കോർഡിനേറ്റിംഗ് മസ്കുലാർ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴും ഓടുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മുടെ മസിലുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ ഇവയുടെ ചലനങ്ങളെ ആര് നിയന്ത്രിക്കുന്നു സെറിബല്ലം നിയന്ത്രിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ശരീര തുലന നില സാധ്യമാക്കുന്ന ഭാഗമാണ് സെറിബല്ലം നെക്സ്റ്റ് തലാമസ് വട്ട് ഈസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് തലാമസ് ഇറ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ബിലോ ദ സെറിബ്രം അതായത് സെറിബ്രത്തിന് താഴെയായി കാണപ്പെടുന്നു സെറിബല്ല എവിടെയായിരുന്നു പിന്നിലായിരുന്നു ഇത് സെറിബ്രത്തിന്റെ താഴെയായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് തലാമസ് നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും ദെൻ വട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് തലാമസ് ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ റിലേ സ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദ സെറിബ്രം അതായത് സെറിബ്രത്തിലേക്കും സെറിബല്ലത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ആവേഗ പുനഃപ്രസരണ കേന്ദ്രം എന്നാണ് തലാമസ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ആവേഗങ്ങളുടെ പുനഃപ്രസരണ കേന്ദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിലേ സ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് അനലൈസസ് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം വാരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആൻഡ് സെൻസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺസ് ടു ദ സെറിബ്രം അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആവേഗങ്ങളെ പരിശോധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ സെറിബ്രത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സന്ദേശങ്ങളെ സെറിബ്രത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് തലാമസ് ആണ് പക്ഷേ എല്ലാ ഇമ്പൾസസിനെയും സെറിബ്രത്തിലേക്ക് തലാമസ് കടത്തിവിടുന്നില്ല തലാമസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ ഇമ്പൾസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ സന്ദേശങ്ങളെയും പരിശോധിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പൾസസിനെ മാത്രം സെറിബ്രത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് തലാമസിനെ റിലേ സ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേദന സംഹാരികളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭാഗം കൂടിയാണ് തലാമസ് വേദന സംഹാരികൾ കുത്തിവെക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ താൽക്കാലികമായി വേദന അറിയാതിരിക്കാനുള്ള 
തലാമസിന്റെ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അടുത്ത ഭാഗം ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഇറ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ തലാമസ് അതായത് തലാമസിന് തൊട്ട് താഴെയായി കാണുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് വട്ട് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഇറ്റ് പ്ലേസ് എ മേജർ റോൾ ഇൻ ദ മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് അതായത് ആന്തര സമസ്ഥിതി പരിപാലനത്തിന് പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് അഥവാ ആന്തര സമസ്ഥിതി പാലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒക്കെ ഒരു ഓർഡറിലാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരു ബാലൻസിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാലൻസിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഭാഗമാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് സോ അവർ ഇന്റേണൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഈസ് മെയിൻറ്റൈൻഡ് ബൈ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ദിസ് ഇന്റേണൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുലന നിലയെയാണ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് അഥവാ ആന്തര സംസ്ഥിതി പാലനം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടാതെ നിങ്ങള് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഹൈപ്പോ തലാമസിന്റെ മറ്റു ധർമ്മങ്ങൾ കൂടി പഠിക്കും അതായത് ഹോർമോൺസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഹോർമോൺസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും ഹൈപ്പോ തലാമസിന് പങ്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പോ തലാമസ് കൺട്രോൾ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഹംഗർ തേസ്റ്റ് എക്സെട്ര അതായത് നമ്മുടെ ശരീര ഊഷ്മാവിനെയും നമ്മുടെ വിശപ്പിനെയും ദാഹത്തെയും ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗം കൂടിയാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് മെഡുല്ല ഒബ്ലങ്കേറ്റ മെഡുല്ല ഒബ്ലങ്കേറ്റ ഈസ് എ റോഡ് ഷേപ്ഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ബ്രെയിൻ which is seen below the cerebrum and located near the cerebellum adayathu dandagrithiyilulla oru bhagamana medulla oblongata idu cerebrathinu chuvade cerebellathodu chernu kaanunu ee medulla oblongata aanu nammude vertebral column allekil nammude nattalinullilude spinal cord aayittu maarunathu allekil sushumne aayittu maarunathu spinal cord is the extension of medulla oblongata so within the brain medulla oblongata is a rod shaped structure danda agrudilulla oru bhagam ningalku kaanan kariyum idana medulla oblongata evadeyanu idu kaanan kariyunathu cerebrathinu thaade cerebellathinodu chernana ee bhagam irikkunathu endana idinde dharmam what is the function of medulla oblongata it controls involuntary actions like heart beat breathing etc nammal nerthe paranju hrudaya spandanam ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എന്നീ അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് മെഡുല്ല ഒബ്ലങ്കേറ്റ നേരത്തെ നമ്മൾ ഐച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വളണ്ടറി മൂവ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നാൽ വളണ്ടറി മൂവ്മെന്റ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം സെറിബ്രമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇൻവോളണ്ടറി ആക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റ്സ് അനൈച്ഛിക ചലനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് മെഡുല്ല ഒബ്ലങ്കേറ്റ ഹൃദയസ്പന്ദനം പോലെയുള്ള ശ്വാസോച്ഛ്വാസം പോലെയുള്ള കുടലിന്റെ ചലനങ്ങൾ പോലെയുള്ള ബോഡി മൂവ്മെന്റ്സ് ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത് ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് മെഡുല്ല ഒബ്ലങ്കേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന വിവിധ അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവോളണ്ടറി ആക്ഷൻസിന്റെ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രമാണ് മെഡുല്ല ഒബ്ലങ്കേറ്റ അപ്പോൾ ഇവയൊക്കെയാണ് മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളും അവയുടെ ധർമ്മങ്ങളും സൊ ബ്രെയിൻ ഈസ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് കൺട്രോളർ ഓഫ് അവർ ബോഡി ഫങ്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ് സോ വട്ട് ഈസ് ദ നെസസിറ്റി ഓഫ് വെയറിംഗ് ഹെൽമെറ്റ്സ് വൈൽ റൈഡിംഗ് ടു വീലേഴ്സ് എന്തിനാണ് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് പലർക്കും ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാണ് തോന്നാറുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മുടെ സുരക്ഷയെ കരുതിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഹെൽമെറ്റിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇരുചക്ര വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളിൽ ഒരാൾ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് മറ്റെവിടേക്കെങ്കിലും തെറിച്ചു വീഴുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ വശങ്ങളിലേക്ക് മറിയുകയോ ചെയ്യാം ഇത്തരത്തിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടയാൾക്ക് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള മുറിവുകളോ ചതവുകളോ മസ്തിഷ്ക ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഏൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഹെൽമെറ്റ് പോലുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ തലയ്ക്ക് വളരെ വലിയ ക്ഷതമായിട്ട് ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം കൂർത്തതോ മൂർച്ചയേറിയതോ ആയ വസ്തുക്കൾ തലയ്ക്കകത്തേക്ക് തുളച്ചു കയറാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അപകടത്തിന്റെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാനായി
വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം സൊ ലെറ്റസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ദ ക്ലാസ് താങ്ക് യു